Друзья, всем привет! Сегодня немножко видео о котле Кис 25. Это белорусский производитель, то есть не 25, а 27 дир. Вот такие вот данные. Котел нравится, но есть у него одна проблема, которая у меня в прошлом году привела к аварии. Не в прошлом, а в позапрошлом. Вот смотрите, сейчас показывает 80 градусов, а здесь 50 стоит. Я, короче, сейчас подошел и заметил, что вот эта дверка, она была открытой. Она была вот так вот. Да? Я, короче, вот здесь дернул, ну просто дернул немножко, и оно упало. Это свидетельствует о том, что вот эта дверца, она где-то как суется. То есть она, она вот сейчас ходит нормально. Все. Но во времена, когда ну, долго не топишь, допустим, день-два, да, и он зацикливается почему-то вот на таком положении, и получается, если вовремя не заметить, то будут проблемы. Там внутри вот ничего нету. Ну, то есть никакого закоксования. Вот смотрите, ничего не упало вниз. То есть все четко. Дверцу ничего не заблокировало. Сделал небольшие усовершенствования, об этом чуть-чуть попозже. Так вот, из-за вот этой хрени могут быть проблемы, которые у меня позапрошлом году были, я уже вам рассказал. Смотрите, что я хочу сделать, сюда какой-то грузик приварить чтобы вот эта дверца она была тяжелее я, я просто видите вот такую фигню заметил уже не первый раз то есть я не первый раз вижу что вот эта дверца она не закрывается то есть она остается вот в таком положении и все и либо при топке нужно его дернуть чтобы он ну вот этот кокс или что вот эту блокаду снять и все. А так он у меня постоянно вот на 55-60 где-то стоит. Чуть-чуть может быть не совсем правильно настроено, но надо донастроить. Но это я на всякий случай просто поменьше все-таки поставил на 50-60, на чтобы здесь показывало где-то 60. У меня постоянно ну, на 60 стараюсь держать. 60-70 вот так вот. То есть у меня как бы настроено здесь автоматическое включение насоса через термореле. Насос работает, видите, горит. Насос Грандфас. И вот эта такая проблема у такого котла существует. Повторяюсь, я замечаю это уже не в первый раз. Какие я сделал дополнения? Когда я думал, что у меня ну, авария произошла из-за того, что, возможно, здесь упал уголек, упал он вот сюда вот. То есть эта дверца, она открыта. Вот здесь вот, просто вырезана. Вот этой пластины нету. Вот, видите, вот эту пластину сверху я дополнительно приварил. Вот сороковку, ну, пластина 40 на 4. Вот и... Вот к этой фишке, я не знаю, как она называется. Я его доварил, чтобы дополнительно держала, держали угли. И видите, она держит. То есть вот эти угли, видите, они могут упасть в дверцу. Вот туда вот. При закрытом положении, понимаете, да? Вот. Я сейчас закрою. Вот если бы не вот эта сороковая полоса, то угли, они могут в дверцу упасть. На ней сейчас да, там не упали, там ничего нету внизу. Ну, во-первых, от э, крупных углей я защитил вот такой решеткой, заварил. Э, таким образом, что вот эта решетка вниз смотрит, да, и угли, если что, упадут сюда вот. Ну, и во-вторых, э, как бы приварил вот этот уголок, повторяюсь. И если бы на заводе хотя бы вот это еще предусмотрели, и вот эту, может, больше сделали, я не знаю... И может было бы нормально. Но я заметил, что еще и она и почему-то блокируется. Не знаю почему. Вроде вот сейчас работает нормально. Потому что я чуть-чуть буквально, вот чуть-чуть вот так вот дернешь. 
и все падает. Почему она останавливается именно в таком положении, когда ну, перестаешь топить? И на холоде, понятно, она вот эта вот штука, она поднимается и тянет. А здесь буквально вот чуть-чуть, видите, вот чуть-чуть потянул на сантиметр, буквально поднимается вот сантиметр. Ну, имеется в виду по цепочке на сантиметр поднялся, а там очень большой этот дверца хорошо открывается из-за этого сантиметра. И вот такая вот фишка. Вот такой вот хрень я заметил у такого котла. Вполне возможно, никто больше не замечал, может быть, потому что котел, ну, как бы предназначен, чтобы постоянно топить, но я не постоянно топлю. То есть я вечером подтопил, и у меня как бы ночью котел не топится. Ну, то есть температура падает, все нормально, потому что в доме мы пока не живем, я топлю изредка. Ну, да, не изредка, а раз в день, где-то часа 4-5 я топлю, то есть я полную закладку дров положу и топлю. Все, и ухожу. То есть у меня автоматически включается насос, работает бесперебойно, 10, лет 10 уже работает вот такое термореле, очень удобная штука. И, и выключает насос тоже, после того, когда температура падает меньше 40 градусов. То есть, когда 40 градусов у меня поднимается, здесь вот автоматически, ну, без насоса, имеется в виду, до 40 градусов поднялось вот здесь вот, терморелье включается. Ну, оно вот выглядит вот таким образом. Вот я с Китая приобрел несколько штук. Вот, там написано 40 градусов температура, видите, Включаю, на включение, то есть нормально разомкнутое реле. И при 30 градусов он отключает насос обратно. И как бы вот в таком режиме я топлю этот котел и подтапливаю дом. Ну, в доме до 20 градусов доходит. И это нормально. Потом выключается все. Вот такая штука. Вот такую вот хрень я заметил у котла. Ну как бы... В общем, нужно при топке вот следить за этим котлом понятно я повторяюсь если постоянно топишь такой проблемы наверное и нету но я топлю периодически и периодически не всегда вот раза 3-4 я заметил вот такую такую блокаду так скажем блокировку ну в общем наверное у меня все Не все, еще дополню вот про термореле, вот такое вот, оно стоит 50 рублей, оно исключает еще вот конденсат внутри котла, потому что, чтобы избавиться от конденсата, люди используют, ну, как бы внутренний контур топки, я его тоже делал, вот видите, здесь внизу устанавливается клапан, трехходовой клапан. И пока там до 50 градусов не дойдет э, температура подачи, то клапан не открывается. Ну, понятно, да, и в дом горячая э, вода не идет, э, теплоноситель. Э, я вот эту проблему решил. У меня этот трехходовой клапан есть. Я сразу скажу, я его снял, он мне не понравится. Кому надо, я могу по дешевке загнать. Вот, но лучше, как бы лучше и дешевле все-таки поставить вот такое термореле, которое включает насос при достижении 40 градусов. Это вполне достаточно, чтобы внутри не, образовывал, не образовывался конденсат. Никогда я конденсатом не страдал при минус 30 градусов, то есть не, не было проблем. Вот, такая штука, то есть дешевое решение избавление от конденсата внутри котла ну я думаю понятно да как это работает я уже повторяться не буду то есть когда достигает 40 градусов тепла внутри котла то есть котел сам себя в начале топит ну там минут 10 буквально да, доходит до 40 градусов и уже включается насос и 40 градусов да, там пока даже насос включится пока поработает успевает до 50 градусов набежать температура вот 
потом пока дом обогреет до 40 где-то еще немножко спустится и так постепенно на 50 держится пока температура хорошо не дойдет до 60-70 градусов никакого конденсата экономия электроэнергии то есть насос постоянно не работает при этом в таком режиме у меня у мамы насос работает уже лет 10 то есть на включение выключение вода постоянно не гонится внутри системы я не вижу в этом смысла вот ну кто-то говорит что может быть типа насос должен постоянно работать чтобы он не ломался не знаю у меня в доме у мамы там печь стоит там не котел там просто печка с котлом внутри котел и топишь часа два-три в день и вот в это время и нужно, чтобы насос работал и гнал теплоноситель. А чтобы он постоянно 24 часа в сутки работал, из-за этого ну, я не вижу смысла. Вот. Тут давление. Давление поднимается, естественно, где-то у меня стоит, когда холодно, 1,3. А когда тепло, уже до 2 поднимается. Ну вот как-то так. Будут вопросы... Пишите, звоните, ставьте лайки, кому понравилось, кому не понравилось, дизлайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Кто-нибудь встречался ли с подобными проблемами, с котлами со своими? Вот. Все, пока.